ఇప్పుడు మనం ఇంకో సమ్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చిండో సాల్వ్ డి క్యూబ్ మైనస్ టూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ ఇంటూ వై ఇవ్వలేడు ఇవ్వకపోయినా ఏం కాదు ఇక మనం సొల్యూషన్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి చిన్న రాస్తాం డి క్యూబ్ మైనస్ టూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ డి ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ టూ డి ఎక్స్ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి సాల్వ్ అని ఇచ్చాడు సో సాల్వ్ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే జనరల్ సొల్యూషన్ అనుకోవాలి జనరల్ సొల్యూషన్ అనుకోవాలి జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పిఐ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం కంప్లీట్గా చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం సిఎఫ్కి ఏం చేసాము ఇట్స్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తాం డి ప్లేస్లో ఎం పెడతాం ఈక్వల్స్ టు జీరో పెట్టుకుంటాం అయిపోతుంది ఇట్లా పెట్టుకున్నాం ఇంకేం చేస్తాం రూట్స్ అనుకుంటాం కదా సో అన్నిట్లో నుంచి ఎం కామన్ తీస్తాం ఎం స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎం ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎం ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎం స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎం ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంకేం ఫామ్ ఒక రూట్ వచ్చేసింది ఒకటి జీరో అని దీనికి రూట్ కనుక్కోవాలి దీనికి రూట్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ ఇది మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో వేస్తే రాదు అందుకే ఈ ఫామ్లో ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాం మనము సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటంటే వన్ బి అంటే మైనస్ టూ సి అంటే ఫోర్ ఎట్లా రాసుకుంటాం అన్న అంటే వీటి కోఆఫిషియంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఆఫిషియంట్ వచ్చేసి ఏ ఎక్స్ కోఆఫిషియంట్ వచ్చేసి బి ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి సి సో కంపేర్ చేసుకుంటాం కంపేర్ చేసుకొని రాసుకుంటాం ఏబి అది ఇలా సబ్సిడీ చేస్తాం ఎం ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ బై టూ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మైనస్ ట్వెల్వ్ బై టూ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ రూట్ త్రీ ఇంటూ ఐ బై టూ రూట్ త్రీ ఎందుకు రాసుకున్నాం అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అని వన్ రాసుకోవచ్చు అయి కదా సో ఐ అని రాసుకున్న రూట్ త్రీని అట్లనే పెట్టినాం ఇందులోకి నేను టూ కామన్ తీస్తాను ఐ రూట్ త్రీ బై టూ టూ వన్ సార్ టూ వన్ సార్ సో టూ ఇగో ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ అంతే ఇది ఎమ్ కదా అంటే మనకి ఏమేమి వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ఎమ్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ కదా ఇక్కడ మనకి ఏమి వచ్చింది ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా వచ్చింది కదా సో దీని సొల్యూషన్ ఏం రాసుకుంటామంటే ఇగో ఇక్కడ రాసుకుందాం సరేనా ఏమొచ్చింది ఎమ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ రూట్ త్రీ సో దీని సిఎఫ్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ సి వన్ కాస్ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ సైన్ బీటా ఎక్స్ ఇంతకుముందుకు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఖాళీ మనకి ఇమాజినరీ పార్ట్ వస్తే మనం ఇంకో ఫార్ములా తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనకి రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ వస్తే ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం సో ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే నాకేం వస్తుంది అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు టూ బీటా ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ అంతే కదా ఆల్ఫా ప్లస్ సార్ మైనస్ ఐ బీటా అనుకున్న మైనైని కన్సిడర్ చేసుకోం సో సిఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ ఆల్ఫా అలా టూ ఆల్ఫా కాదు టూ ఎక్స్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ సైన్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ సిఎఫ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఇంకేం కావాలి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కదా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ రావాలి కదా సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ సైడ్కి వేసేసుకుంటాను నేను ఎందుకంటే లాస్ట్కి సిఎఫ్ జనరల్ సొల్యూషన్కి మనకి రెండింటిని యాడ్ చేసి వస్తాం కదా సో ఈజీగా ఉండడానికి అండ్ పిఐ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అయితే డెడ్ ఈజీ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది మొత్తం ఇంటూ వై ఉంటుంది సరేనా ఈ వై వదిలేసి మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ బై డి క్యూబ్ మైనస్ టూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ డి ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ 
అది రాసినాక ఏం చేసాం బ్రో అంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ దీనికి దీనికి రాసుకుంటా ఇట్లా రాసేసుకున్నాక ఏం చేసామంటే ఒకవేళ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఉందనుకో అంటే ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉందో డి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్ ఆ నంబర్ పెట్టేస్తాం టూ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఈ పవర్లు ఏదైతే కోఫిషియంట్ ఉందో ఇక్కడ టూ అనే నంబర్ ఉంది కదా డి ఈక్వల్స్ టు టూ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేసామంటే సైన్ ఫంక్షన్ ఉన్న కాస్ ఫంక్షన్ ఉన్న ఏం చేసామంటే డి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సైన్కి కాస్కి మనం డి స్క్వేర్ తీసుకుంటాం ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటే ఓన్లీ డి తీసుకుంటాం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమో సో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ న్యూమరేటర్ నేమ్ టచ్ చేయం జస్ట్ దాన్ని వాడుకుంటాం అంతే పుట్ పుట్ అండ్ టెన్ తీడా టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై ఎయిట్ సో ప్లస్ ఇక్కడ ఏంది సైన్ అయినా కాస్ అయిన ఇస్తే ఏం చెప్పిన డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఉంది టూ స్క్వేర్ పెట్టుకున్నాం మైనస్ ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి డి క్యూబ్ అంటే ఏంది మనకు తెలిసింది డి స్క్వేర్ ఇంటూ డి కదా సో మైనస్ ఫోర్టీ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్టీ అంతే సైన్ టూ ఎక్స్ బై మైనస్ ఫోర్ డి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ డి ఇగో మైనస్ ఫోర్ డి ప్లస్ ఫోర్ డి క్యాన్సల్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ బై ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనం ఏమొస్తుంది వన్ బై ఎయిట్ని బయటికి తీసుకుంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ వస్తుంది అంతే కదా సో లాస్ట్కి మనం ఏం చేసాం బ్రో అంటే లాస్ట్కి ఏం చేస్తాం జనరల్ సొల్యూషన్ రాస్తాం జిఎస్ ఈక్వల్స్ టు సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ సిఎఫ్ అంటే ఏంది జిఎస్ ఈక్వల్స్ టు సిఎఫ్ అంటే ఈ పవర్ టూ ఆల్ఫా సో ఇక్కడ ఎక్స్ రాయాలి సో అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు అయితే టూ ఎక్స్ ఇంటూ సి వన్ కాస్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ సైన్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ పిఐ వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ టూ ఎక్స్ ఇది మనకు కంప్లీట్ ఆన్సర్ సో ఇట్లా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ రాసినాం అనుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి ఇట్లా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది ఇట్లా చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు పోతుంటాయి ఫస్ట్ టైం చేస్తుంటే సో ప్రాక్టీస్ మోర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఒకవేళ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఎట్లా అనిపించిందో చెప్పండి